안녕하세요. 호호걸 민지숙입니다. 좋아요, 구독, 좋은 댓글 부탁드립니다. 오늘 만들 것은 조끼형 앞치마인데요. 생활 한복 이용한 조끼형 앞치마입니다. 먼저 선을 그릴 건데요. 폭은 38cm, 길이는 43cm, 25cm 선에서 43cm까지 연장선을 그리실 거고요. 21.5cm에서 25cm 만나는 부분, 선, 보조선 그려놓겠습니다. 13cm에 체크하실 거고요. 6cm에 체크하겠습니다. 2cm 내려온 부분 2cm예요. 내려온 부분에 체크하시고요. 지금 조끼형 앞치마 앞판 먼저 그리는 겁니다. 21.5cm 2cm 내려온 부분 직선으로 연결하겠습니다. 진동선 그리는데요. 2cm 내려온 부분 3cm, 4.5cm, 21.5cm랑 연결해 줄 건데요. 21.5cm에서는 한 0.5cm 정도. 0.5cm 직선 이용해서 진동선 그리겠습니다. 겨드랑이 선이랑 허리선, 허리선에서 2cm 나간 부분이랑 연결해 줄 건데요. 2cm 나간 부분이에요. 이 부분하고 21.5cm랑 연결해 주겠습니다. 이따 사용할 거 2cm 미리 체크해 놓겠습니다. 어깨선 그리고 앞서 연결해 줄 건데요. 내려온 2cm랑 13cm 부분 직선으로 연결해 주시면 이게 어깨선이 되는 겁니다. 그래서 어깨가 2cm 정도 내려온 조끼입니다. 앞서 연결하겠습니다. 13cm랑 10, 38cm. 13cm랑 38cm 직선으로 연결하겠습니다. 지금 보시면 13cm예요. 나간 부분도 13cm입니다. 지금 가슴 선도 25cm잖아요. 여기서 2cm 안으로 들어오신 부분 체크하실 거고요. 어깨선이랑 연결을 해줄 건데요. 앞서 앞쪽 38cm 연결을 해주실 겁니다. 지금 2cm 들어온 부분에서 수평으로 똑같이 2cm 라인 직선 이용하겠다라는 거거든요. 그려주시면 이 부분에 직선을 이용해서 선이 그려지면 좀 이쁘게 앞섭이 그려지겠습니다. 앞선까지 그렸고요. 직선을 좀 이용하시면 선이 이쁘게 나오거든요. 이쁘게 그리시길 바랍니다. 허리선 마무리 할 건데요. 2cm 나가고 2cm 올라간 부분을 허리선 지금 40cm예요. 3분의 1 나누신 다음에 끝부분 허리 끝에 옆선 허리 옆선 부드럽게 곡선으로 2cm랑 연결해 주겠습니다. 
지금 조개 부분은 모두 그렸습니다. 폭이 그래서 40cm가 되는 거고요. 길이는 43cm입니다. 나중에 다 그리시고 난 다음에 뒷판이랑 확인하셔야 될 부분인데요. 이 길이가 앞판하고 뒷판하고 같아야 되고 6cm도 어깨선 6cm도 같아야 되는 거 확인하시도록 하겠습니다. 고정선 그리겠습니다. 앞판은 지금 골선은 없는 거고요. 식서 방향입니다. 식서 방향선 확인하시고요. 이게 아니고 이쪽입니다. 원래 그렸던 선의 식서 방향이 되겠습니다. 앞판은 모두 그렸습니다. 뒷판 그리도록 하겠습니다. 폭은 25.5cm, 길이는 43.5cm. 중간에 19.5cm 보조선 하나에서 가슴선 그려놓도록 하겠습니다. 이쪽 부분이 골선이 될 거고요. 소매선이 되겠습니다. 먼저 13cm 체크하시고요. 어깨 6cm 체크해 놓겠습니다. 3.5cm 내려가겠습니다. 뒷목부터 그리도록 하겠습니다. 13cm, 3.5cm 체크하신 부분이랑 연결해 주시면 되는데요. 직선 직선은 1cm 정도 사용해서 뒷목 그려주도록 하겠습니다. 13cm인 부분이랑 연결하시면 되고요. 부드럽게 이쁜 선 찾으셔서 연결하시면 되겠습니다. 13cm 체크하고 또 6cm 체크한 부분 어, 어깨선입니다. 어깨선에서 2cm 내려오신 다음에 6cm랑 연결해 주실 건데요. 기존에 했던 조끼는 이 부분을 6cm로 잘랐어요. 근데 이 부분 오늘은 그대로 사용해서 뒷판 그리신 다음에 이 부분도 수치가 같는지 앞판이랑 확인하겠습니다. 진동선 그리겠습니다. 2cm 내려온 부분이랑 25.5cm 가슴선이랑 연결해서 진동선 그리겠습니다. 또 수치 재서 3등분 하겠습니다. 소매선 연결할 건데요. 2cm 내려온 부분이랑 3cm, 4.5cm 직선 0.5cm 혹은 1cm 정도 사용하신 다음에 이쁜 선 이쁜 선 찾아서 그려주시면 되겠습니다. 진동이랑 허리선이랑 연결해 줄 건데요. 1.5cm 앞판은 2cm 나갔지만 1.5cm 나간 부분이랑 직선으로 연결해 주겠습니다. 앞판 옆선이랑 길이가 같아야 되거든요. 앞판 길이 되니까 18.5cm 나왔습니다. 뒷판은 19.5cm예요. 그래서 아래에서 1cm 잘라서 수치 같게 만들어 주도록 하겠습니다. 허리선 수정하겠습니다. 18.5cm, 18.5cm인 부분이랑 3등분 하신 다음에 부드럽게 선을 연결해 주도록 하겠습니다. 뒷판 그렸는데요. 고정선 그리기 전에 18.5cm 옆선이 같은지 확인하셔야 되고요. 어깨선 
같은지 수치 확인하신 다음에 고정선 그리겠습니다. 치마 부분 설명드리도록 하겠습니다. 뒤고 앞이에요. 뒤는 한 장, 앞은 두 장이에요. 뒷판부터 설명해 드리겠습니다. 뒤는 74cm 길이고요. 폭은 47cm예요. 치마의 윗부분에 잔주름이 모두 들어갈 거예요. 앞뒤 모두. 시접이에요. 골선인 거고 시접은 1cm, 1cm, 아랫단은 3cm, 1cm 접고 2cm 박음질 해주실 거고요. 뒷판은 간단하고요. 나중에 잔주름 잡아주시면 되고요. 앞판이에요. 앞판도 길이는 74cm, 폭은 68cm, 두 장이 필요한 거고요. 아래도 시접 3cm, 1cm, 2cm. 여기는 여미는 부분 1cm 접고 1cm 박음질 해줄 거고요. 잔주름 모두 잡아서 모양 잡아줄 거고요. 두 장. 주머니 위치인데요. 주머니는 옆선, 박음질하는 옆선이에요. 옆선에서 9cm 띄고 주머니 20cm에서 9cm 띄는데요. 이번 주머니는 손 들어가는 부분, 손 들어간 부분을 2cm 내려서 박음질 해 주실 거예요. 원래는 9cm, 9cm 똑같이 9cm인데요. 이번에는 이 부분을 박음질 하실 때 2cm 내려서 박음질 해 주셔서 9cm, 11cm, 9cm인데요. 이쪽이 옆선. 옆선이 9cm라는 거 잊지 않고 해주시면 되고요. 끈 설명드리겠습니다. 끈은 겉끈이에요. 겉끈은 5cm 곱하기 65cm 두개 필요한 거고요. 속끈, 안에서 한번 묶어주는 속끈은 5cm 곱하기 25cm가 두 개가 필요하겠습니다. 대문 접기 해서 박음질 해서 준비하도록 하겠습니다. 치마 아랫선 정리 한번 더 해드리겠습니다. 안쪽에 들어가는 치마선에 2cm 올리시고 3등분 하신 다음에 부드럽게 선을 연결해 주셔야 되는데요. 이거는 나중에 입어보셨을 때 속에 있는 안쪽에 들어가 있는 왼쪽이 밑으로 처질 수가 있습니다. 그래서 이걸 방지하기 위해서 2cm 올려서 할 거고요. 겉섭으로 오는 오른쪽은 하지 않고 왼쪽만 하시면 되는데 이건 선택사항입니다. 나와도 상관없다고 생각하시거나 바느질 하실 때 차이가 없다고 라 느끼신 분들은 이 부분은 안 하셔도 되지만 본인들이 여미는 옷을 입었을 때 속에 있는 감이 밑으로 처지는 걸 느끼시는 분들은 안에 들어가는 거. 저 같은 경우에는 지금 오른쪽이 위로 올라오고 왼쪽이 안으로 들어가는 부분입니다. 그래서 왼쪽 한 장만 오른쪽은 하지 않고 왼쪽 한장 속으로 들어가는 것 부분만 2cm 올려서 3등분 하신 다음에 부드럽게 연결하셔서 재봉하시면 처짐이 없이 이쁜 앞치마가 될 겁니다. 재봉 후에 주름을 잡을 건데요. 뒤하고 앞판 두장 연결하신 다음에 주름을 잡는데요. 따로 따로 뒤에 한 장, 앞판 두장 따로 따로 해서 세 번에 걸쳐서 주름을 잡아 놓으시는 게 훨씬 편하고 주름이랑 허리선 위에 조끼랑 수치가 같아야 된다는 거 잊지 말고 주름 만들어 놓으시면 되겠습니다. 재단하도록 하겠습니다. 
재단 해왔습니다. 뒷판이고 앞판이에요. 조끼에 해당하는 거고요. 시접은 모두 뒷판은 1cm씩 줬고요. 지금 저는 천이 모자라서 1cm에서 연결할 거고요. 여러분들은 골선으로 하시면 되고요. 앞판이에요. 앞판도 시접 모두 1cm로 줘서 재단했습니다. 바이어스는 4cm짜리 사용할 거고요. 겉에 끈은 5 곱하기 65cm고요. 안쪽 끈두 개는 5 곱하기 25cm 사용했습니다. 안쪽 끈은 좀 보드라운 천 사용했습니다. 주머니인데요. 주머니는 20cm 곱하기 24cm 시접 포함이고요. 3cm 위에 시접, 나머지는 1cm씩 시접 두고 재단했습니다. 뒤쪽 치마 부분입니다. 위쪽에 시접 1cm, 옆쪽도 1cm, 아랫단은 3cm 시접 뒀고요. 가운데는 골선입니다. 앞쪽에 해당하는 치마 부분인데요. 옆선은 1cm, 그리고 앞쪽에 마무리하는 부분은 시접 2cm 줬고요. 접어 접을 거고요. 아랫단 똑같이 3cm 줬습니다. 3cm 줬고요. 위쪽에는 시접 1cm 줬습니다. 그리고 주머니 위치인데요. 주머니가 원래 9cm 똑같이 체크를 하신 다음에 박음질 하실 땐 2cm 내려와서 박음질 하실 거고요. 9cm 뛰고 11cm 포인트 잡으신 다음에 18cm, 20cm 지금 주머니 만들어서 모양 잡으면 18cm예요. 9cm 되는 부분에 대고 박음질 먼저 자리 잡으신 다음에 박음질 주머니 하시게 되겠습니다. 바느질 순서입니다. 어깨끈 먼저 박음질 하시고요. 옆선도 박음질 해주신 다음에 치마 부분에 뒷판하고 앞판 연결해서 주머니 박음질 해줄 거고요. 치마 윗부분에 주름 넣어서 상의랑 조끼 부분이랑 박음질 해주실 때 끈까지 4개, 속끈 2개, 겉끈 2개 넣어서 박음질 하시고요. 바이어스로 앞섭하고 진동선 바이어스로 마감하신 다음에요. 치마 2cm짜리 앞쪽 부분이요. 접고 접어서 박음질 하신 다음에 치마 아랫단 박음질해서 마무리하고요. 바이어스 하신 부분에 상침 줘서 마무리하겠습니다. 어깨선 박음질 되어 있고요. 옆선 박음질 되어 있습니다. 치마 부분도 뒷폭이랑 앞폭 옆선 연결되어 있고요. 주머니, 손 집어넣는 방향으로 2cm 내려서 박음질 되어 있는 상태고요. 끈자리 시접 1cm 밑에 바로 연결해서 자리 잡혀져 있습니다. 시접 1cm 위로 주름 잡으신 다음에 잔주름 잡을 건데요. 옆선 양쪽으로 1cm 정도는 주름 잡지 않을 거고요. 상의랑 연결하신 다음에 박음질 하실 거고요. 중심선 옆선 맞추어서 박음질 해주실 거예요. 해주신 다음에 어깨선 옆선 허리 허리선 오바록 하신 다음에 어깨선은 시접 뒤로 옆선도 시접 뒤로 허리선은 시접 위로 다림질 해놓도록 하겠습니다. 
토끼 부분이랑 치마 부분이랑 연결되어 있고요. 상침 해줬습니다. 치마 부분에는 주머니 두 군데 박음질 되어 있고요. 끈은 겉쪽에 끈 하나, 안쪽에 짧은 끈 하나 연결되어 있습니다. 보통 바느질 할 때는 인바이어스 할 때는 목둘레부터 먼저 했는데요. 저는 밖으로 바이어스 할 거기 때문에 먼저 치마단 정리하고 끈 연결하신 다음에 목둘레 진동 바이어스 할 거예요. 시접 1cm씩 옆선 접어서 끈 넣어서 0.5cm 떨어진 부분에 끈 넣어서 박음질 해서 마무리 하시면 되고요. 밑단까지 박음질 해놓도록 하겠습니다. 이때 짧은 끈, 치맛단 정리할 때 겉에는 긴 끈, 안쪽에 들어가는 데는 짧은 끈, 0.5cm 떨어진 부분에 박음질해서 연결하도록 하겠습니다. 끈을 연결하셨으면 목둘레 바이어스 될 건데요. 제가 1cm 간격으로 시접 부분 체크해 놨습니다. 1cm 박음질 하신 다음에 겉쪽으로 접어서 박음질 하실 거예요. 겉쪽으로 박음질 하실 거고요. 겉쪽으로 박음질 하시고 마무리 하실 때는 원 상태에서 끝선 안쪽에서 박음질 하신 다음에 뒤집어서 마무리 하시면 될것 같습니다. 목둘레선 바이어스 박음질 하도록 하겠습니다. 목둘레선 시접 1cm로 해서 바이어스 박음질 되어 있고요. 얘가 겉쪽으로 향해서 바이어스 박음질 할 건데요. 이 끝선에 겉쪽에서 한번더 박을 거고요. 이 끝선에 박음질을 하시고 뒤집어서 뒤집으신 다음에 바이어스 끝선에 0. 2cm 정도로 바이어스 박음질 하셔서 마무리 하겠습니다. 안감이 겉쪽으로 나오지 않게 다림질 한번 하신 다음에 바이어스 박음질해서 마무리 하겠습니다. 치마 부분 시접 박음질해서 끝냈고요. 목선이랑 진동 바이어스 안쪽에서 겉으로 접어서 1cm 부분에 상침해서 마무리했습니다. 이쁘게 만드셔서 사용하시기 바랍니다. 좋아요, 구독. 좋은 댓글 부탁드립니다. 지금까지 호호걸 인지숙이었습니다. 감사합니다.